Karibuni tena wapenzi wa chaneli yetu elimika sasa leo tutajifunza kuhusu historia ya mmoja wa mashujaa wakubwa kabisa katika e, nchi ya Tanzania na bara la Afrika kwa, mju, kwa ujumla aliyewahi kuishi katika dunia hii. Huyu si mwingine bali ni Mfalume Mirambo aliyekuwa Mfalume wa Ufalume wa Mirambo eh au wa Urambo uliokuwa kule e, e, Tabola iliyo katika e, sehemu ya katikati mwa nchi ya Tanzania. Mtemi Mirambo alikuwa kiongozi wa kabila la Wanyamwezi tangu mwaka 1860 mpaka mwaka 1884. Alikuwa ni kijana kijana shupavu, shujaa na mpiganaji bora kabisa wa wa, wa, wa karine hiyo. Mirambo alifanikiwa kuunda himaya kubwa kabisa iliyokuwa na, ma, e, na maeneo iliyosamba katika maeneo makubwa kabisa katika e, maeneo ya, 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 ya kati ya Tanzania sehemu ya mkoa wa Tabora. Himaya yake ilikuwa ni moja ya himaya kubwa kabisa katika Afrika Mashariki. Jina lake halisi aliitwa e, Mte, Mteria Kasanda lakini baadaye alikuja kuitwa Mirambo. Mirambo alizaliwa mwaka 1840 na kufa mwaka 1884 akiwa na umri wa miaka 44 tu. Mirambo alikuwa mtoto e, e, toka katika familia ya, ya kichifu, e, baba yake alikuwa ni chifu wa Uyoa. Alipofikia umri wa ujana alianza kufanya biashara, akimiliki misafara mikubwa ya wapagazi. Hmm? Iki, 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 hiyo misafara ikijishughulisha na biashara ya pembe za ndovu na watumwa toka maeneo ya bara kupeleka pwani alikuwa auzia waarabu na wazungu kutokana na biashara hii e, alipata faida kubwa na hatimaye kununua silaha toka kwa wafanyabiashara wa kizungu na wa kiarabu baada ya kumiliki silaha za kutosha aliunda jeshi lake binafsi lililoundwa na vijana ya Tima wapagazi na vijana wengine waliokuwa wakorofi yani wale kru, kru wale aliwachukua wakawa moja katika jeshi lake baada ya kuwa na jeshi hilo basi mfalme wa Urambo alikufa eh, au tunamkomea wengine tunasema alifariki na basi mfalme mfalme Mirambo eh, aliviona kwamba mfalme wa Urambo amekufa alichukua jeshi lake akaenda kutoa ufalme wa Mirambo akawa mfalme yani kwa jina jingine walimuita Ntemi. Wazee wa ufalme wa Urambo walipinga swala la Mirambo e, kuchukua ufalme lakini hawakufaulu kwa sababu tayari alikwisha alikwisha kuhodhi madaraka, alikwisha chukua tayari madaraka kwa hiyo hakuweza kufanya chochote. Na sababu ya wazee kupinga utawala wake ilikuwa ni kwamba yeye mfalme Mirambo alitokea upande wa kikeni we wa mfumo wao wa kijamii hivyo wao walisema hakufaa kuhodhi madaraka lakini basi yeye tayari kushachukua madaraka na hakuna mtu tena aliyeweza kumzuia Mirambo baada ya kuchukua e, ufalme huo wa Urambo alipanua sana miliki ya ufalme wa Urambo kwa kiasi kikubwa sana kuliko ilivyokuwa Mfalme Mirambo alitumia mbinu za kijeshi na diplomasia Eh, kwani machifu wengi walikubaliana na ushawishi wake na kujiunga na kuwa chini ya ufalme wake kwa hiyo wakawa chini yake. Na mahala pengine alitumia vita ili kuteka machifu wengine. Ushawishi huu alijifunza alipo, alipokuwa akifanya biashara eh, wakati akimwakilisha baba yake alikuwa akimtuma katika eh, majukumu ya kibiashara. Baada ya kuwa na miliki kubwa, Mirambo alijenga ikulu yake iliyokuwa katika eneo lililoitwa Isira Magazi. Mafanikio makubwa aliyoyapata mfalme Mirambo yalitokana na uhusiano na urafiki kati yake na jamii na jamii ya Watuta. Watuta ilikuwa ni jamii mo, ilikuwa ni moja ya jamii iliyotokana na Wangoni, waliotoka katika jamii ya falme za, za huko Afrika Kusini. Eh? na 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 na, na mfalme na na, na 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 hao hao watuta walitokana na na, na, na moja ya, 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 ya watu waliokimbia chini ya mfalme hizo wangendaba wa Afrika Kusini aliyekimbia wakati wa vita vya Mfekane. Jamii hii ya watuta ilikaa katika eneo la Tabora, sehemu inayoitwa inayoitwa Bukune, eh, yani hao watuta walikaa Urambo lakini sehemu inayoitwa eh, Bukune. 
Hawa watuta walifika bukune kutokana na ku, e, e, kukimbia vita vya mfekane. E, ni ilikuwa ni vita iliyo zagaa kusini mwa Afrika. E, kwa hiyo walikuwa wakimkimbia mfalme Shaka wa kabila la Wazulu aliyetawala katika vita hiyo kali kuwahi kutokea katika bara Afrika. Na Shaka ilikuwa ni wakati wake wakati akipanua miliki yake ya kizuru kwa hiyo akajitanua na kujikuta kwamba anafukuza baadhi ya, ya falme zingine kwa hiyo katika kukimbia basi wakajikuta wamefika Tanzania sehemu ya Tabora. Mirambo alikuwa rafiki mkubwa wa kiongozi wa Watuta aliyeitwa Mpangala. Yaani hao Watuta e, kiongozi wao aliitwa Mpangala. Kwa hiyo Mirambo alijifunza mbinu mpya na kali za kijeshi kutoka katika, katika kabila hilo la Watuta eh, ambazo zilitumika katika jeshi lake. Hivyo akajikuta na fanya, anapata mafanikio makubwa kabisa kile anapoenda katika vita. Katika kipindi cha miaka ya 1880 Mirambo alimiliki jeshi kali la vijana wadogo aliyowaita Waruga Ruga. Jeshi, jeshi hili lilikuwa na jumla ya wapiganaji elfu kumi Katika miaka ya 1860 Mirambo aliweza kupanua miliki yake upande wa magharibi eh, na kuteka falme ndogo ndogo nyingi sana na, 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 na machifu wengi sana na kuweka chini ya ufalme wake. Baadhi ya machifu walikubali kujiunga naye eh bila shuti na pengine nafikiri waliogopa kwa ingawa inasema wanasema kwamba wajiunga kwa hiari yake lakini wengine waliogopa kupigwa kwa hiyo akajiunga naye na akawaacha akaendelea kukaa madarakani eh, lakini kwa she, kwa 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 kwa, she, kwa, kwa, kwa masharti ya kwamba wataendelea kulipa kodi kwake na wataendelea kuchangia vijana eh, katika jeshi la mfalme Mirambo Mirambo alikuwa na uadui mkubwa na ufalme wa Unyanyembe uliokuwa Tabora mjini eh Wakazi wengi na watawala wa ufalme wa Unyanyembe walikuwa Waarabu. Eh? na hawa Waarabu sasa pamoja na na, na, na mfalme Mirambo waligombania utawala na kuhodhi misafara ya biashara ya, ya ndovu na watumwa kwa sababu aliyekuwa akikamata hii misafara alikuwa alikuwa akipata pesa nyingi kwa sababu ya kodi iliyokuwa ikitolewa. Walabu hawa walipata usaidizi toka eh, kwa sultani wa Zanzibar hivyo kwa miaka mingi walipigana vita na mfalme Mirambo hadi alipofariki dunia Mirambo hakufaru kuwashinda hawa hawa Walabu wa Unyanyembe na hata wao hawakuweza wala hawakufaulu kumshinda hata siku moja katika vita kwa hiyo walipigana kwa sababu kwa ni falme zenye nguvu walikuwa wakipigana wanatoshana nguvu wanaachana hivyo hivyo katika miaka ya 1870 Mirambo alikuwa na urafiki mkubwa na Philip Bryan, huyo alikuwa mfanyabiashara toka Uswizi, lakini pia aliwakaribisha wamisionari kama vile John Morton, John Kick, hao walitoka Uingereza. Wamisionari hawa sasa walilenga kushirikiana na mfalme Mirambo dhidi ya ufalme wa Unyanyembe ili waweze kuingia katika maeneo hayo zaidi na na kuhubiri umisionari pamoja na mambo yao mengine ya upelelezi. Ilipotimu mwaka 1884 Mirambo aliugua sana na akafariki dunia. Inasemekana kwamba alinyongwa na waandamizi wake baada ya kuona afya yake imedhofika. Na kwa sababu ni kwa sababu ulikuwa ni, ut- ni utamaduni wa kabila wa Nyamwezi kuwa nyonga wa falme wao wanapougua na kudhofika kiasi kwamba hawakuwa tena na uwezo e, au nguvu za, za kutawala au kutoa amri kwa hiyo walipoona kwamba amelegalega kidogo amehana nguvu tena na bado anaumwa wakamalizia waka wakamnyonga kwa hiyo kwa mwisho wa maisha ya ya, 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 ya mfalme Mirambo Mfalme Mirambo alikuwa na, na, na umri wa miaka 44 tu wakati anakufa. Katika kipindi chake cha utawala wake chote kabisa Mirambo hakuweza kushindwa vita yoyote kwani Waarabu hawakuwahi kumshinda katika vita hata siku moja. E, Henry Morton Stanley alikusanya jeshi lake kubwa e, na akajaribu kupigana na na mfalme Mirambo kwa lengo la kumshinda na na, 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 na basi na kutawala hilo eneo lakini Henry Morton Stanley na jeshi lake walitandiko walichakazwa vibaya sana na jeshi la Mirambo chini ya vijana wa Kirugaruga. Ile walichakazwa vibaya sana. Henry Morton Stanley alishangaa sana kwa uwezo wa vijana wa Mirambo waliokuwa wakipigana na uwezo wa Mirambo mwenyewe. Hakuamini jinsi jeshi lake lilivyochakazwa vibaya sana na jeshi la vijana wa Mirambo. 
kutokana na na umahiri wa jeshi la milambo na umahiri wa milambo mwenyewe basi Henry Morton Stanley alisema kabisa kwamba milambo ni Napoleon wa Afrika hii ni kutokana na uwezo wake mkubwa kabisa wa kijeshi aliyokuwa nao na umahiri wake katika vita eh basi tunaendelea kumkumbuka aye mfalme Mirambo na baada ya yeye kufa basi ufalme ulilega lega na ukaendelea kuwepo lakini ufalme wake ulikuwa ufalme wa Urambo ulikuwa na nguvu sana katika e, kipindi cha mfalme Mirambo Asante na sana na karibuni tena katika chini yetu elimika sasa tusisahau sasa kusubscribe, ku like na kushare. E, unabonyeza hicho kitufe hapo kama inavyoonekana, ushabonyeza unabonyeza na, na, na hapo chini subscribe e, ili tunapoweka mada yoyote ile unaipata tu bila shida na wakati mwingine pia unashare kwa watu wengine ili wajifunze zaidi. Asante sana.